Hello students, the question is draw a diagram to show the variation of binding energy per nucleon with mass number for different nuclei and mention its two features. Why do lighter nuclei usually undergo nuclear fusion? So the problem is based on the topic, the graph between the binding energy per nucleon and mass number. So in this particular problem, we have to draw the diagram. The diagram that is the graph between the binding energy per nucleon versus the mass number. So the graph looks like this. The graph looks like this. It goes upward as the mass number increases, goes to a certain higher highest value. Then after it, it, it saturates, nearly saturates and goes a bit down. So this is the particular graph. Now there are certain features which we have to explain from this particular diagram. So the first point we can say that the binding energy per nucleon is practically independent of atomic number for nuclei of middle mass number. So for a certain range, for a certain range of mass numbers from 30 to 170, the binding energy per nucleon is independent of the atomic number. This is the first point which we can write. The second point which we can write is that there are, there is a maximum value, there is a maximum value of 8.7 near about 8.75, 8.76 near about, it is the value which we obtain for the mass number of A equals to 156. For A equals to 156, we get the value nearly 8.75 or 76 mega electron volt and for the value nearly 7.6 at A equals to 238. At A equals to 238, we get the value of nearly 7.6 mega electron volts. And uh, the binding energy per nucleon is lower for both light nuclei and A less than 30 and A greater than 170. It means that if there is a 30, mass number 30, below this mass number, we, the binding energy per nucleon is lower. It lowers. And above 170, it also goes down. It is also going down. And the binding energy per nucleon denotes the stability. It shows the stability. If the value is higher, it means that the nucleus is stable. If the value is lower, it means that the nucleus is unstable. So it shows basically the stability of nuclei. In the next part, why do lighter nuclei usually undergo nuclear fusion? So the answer is they undergo nuclear fusion so that their mass number becomes large. Large it means that it becomes in the range of 30 to 170 between this range so that it becomes stable. The binding energy per nucleon goes up and they become stable. That's the reason they fuse. So here we have question in the question. We graph plot karna hai between binding energy per nucleon and mass number. And we have to mention two features of particular graph. And we have to tell why the nuclear fusion is if there are halke atoms, if there are lighter nuclei, in that case, फ्यूजन प्रोसेस क्यों होता है तो सबसे पहले मैं डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा जो कि शो करता है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन और मास नंबर के रिलेशनशिप को ये डायग्राम देख के साफ पता लगता है कि जैसे से मास नंबर बढ़ता है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बढ़ती जाती है और एक सर्टेन स्टेज के बाद सैचुरेट हो जाती है इसकी वैल्यू थोड़ी सी डाउन जाती है लेकिन ऑलमोस्ट सैचुरेट हो जाती है इसके फीचर्स में हम कह सकते हैं कि ये a equals to 30 और 170 a मींस द मास नंबर मास नंबर की 30 और 170 रेंज के बीच में ये इंडिपेंडेंट होता है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन एटॉमिक नंबर से दूसरा पॉइंट हम दे सकते हैं स्पेसिफिक वैल्यूज के करस्पोंडिंगली मास नंबर 56 पे इसकी मैक्सिमम वैल्यू मिलती है नियर अबाउट 8.75 और 8.76 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट और a इक्वल्स टू 238 के करस्पोंडिंग 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास इसकी वैल्यू मिलती है फिर हमें हम ये भी कह सकते हैं कि a लेस देन 30 और a ग्रेटर देन 170 के लिए ये वैल्यू जो है वो लोअर डाउन हो जाएगी कम हो जाएगी और कम हो जाएगी इट मींस दैट जो पर्टिकुलर न्यूक्लियाई है वो अनस्टेबल होगा इसीलिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है इसमें पूछा गया है कि न्यूक्लियर फ्यूजन क्यों होता है a लाइटर न्यूक्लियाई के लिए तो लाइटर न्यूक्लियाई के लिए a की वैल्यू काफी स्मॉल होगी और अगर लाइटर न्यूक्लियाई है तो वापस में जॉइन होके फ्यूज होके ज्यादा ए वैल्यू या ज्यादा मास नंबर पर न्यूक्लियाई बनाने की कोशिश करेंगे ताकि वो स्टेबिलिटी रेंज में आ जाए ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियंस की रेंज में आ जाए तो ये हमें इसका आंसर देना है
होप आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आई होगी थैंक यू